ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് കൊയ്യൽ തന്ത്രങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറച്ചുള്ള പ്രകടന പത്രികകളും അധികാരം അലങ്കരിച്ചപ്പോഴുള്ള ഭരണ നേട്ടങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോടിനെ പ്രധാന ഐ ടി ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് വ്യവസായ ഐ ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി യു എൽ സൈബർ പാർക്കിന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് രാഷ്ട്രപതി തുടക്കം കുറിക്കും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് സി ഡബ്ല്യു എസ് എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ ഉണ്ണി സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഇരുപത് കോടി അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുനീർ വാർത്തകൾ വിശദമായി കോഴിക്കോടിനെ പ്രധാന ഐ ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് വ്യവസായ ഐ ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി നാടിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൈബർ പാർക്കിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോണായ യു എൽ സൈബർ പാർക്കിന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി തുടക്കമിടും പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഐ ടി പ്രവേശനമെന്ന് സൈബർ പാർക്കിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടിനെ ഐ ടി കേന്ദ്രമാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും ഐ ടിയിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നോ പ്രൈവറ്റ് എന്നോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ അർഹരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുമെന്നും വ്യവസായ ഐ ടി മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഐ ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ യു എൽ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് ദേശീയപാത ബൈപ്പാസിൽ നെല്ലിക്കോട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റെഴുപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിൽ ക്യുക് സ്പേസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സൈബർ പാർക്കിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ദശലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണമുണ്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആരംഭിച്ചത് പദ്ധതി പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും എൺപതിനായിരം പേർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നൽകാൻ പാർക്കിനാവുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു കേരളം ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി രാഷ്ട്രപതി ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും കനിവ് പ്രഖ്യാപനവും ജെൻഡർ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഒപ്പം നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പി ജയരാജനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനുള്ള നീക്കം സി ബി ഐ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ സി ബി ഐക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ജയരാജനെ കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ എല്ലാവിധ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കാനാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിന് ആർക്കും ഉറപ്പു പറയാൻ കഴിയില്ല കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുകയും സാധാരണ തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് സി ഡബ്ല്യു എസ് എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ ഉണ്ണി കുറ്റപ്പെടുത്തി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ 
തൊഴിലാളികൾക്ക് സൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുക മണൽവാറിൽ നിരോധനം പിൻവലിക്കുക ഇ എസ് ഐ ക്ഷേമനിധി എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി ഡബ്ല്യു എസ് എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ ഉണ്ണി മാർച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുകയും സാധാരണ തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം സർക്കാർ നിലപാടുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ കുറ്റ്യാടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി കെ സതീഷ് ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ അബ്ദുൾ സലീം ഇ കെ ബാബുരാജ് കെ പി വസന്തൻ രവി പയ്യോളി സി കെ മധു കെ നാരായണൻ വത്സരൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എം എൽ എ എന്ന രീതിയിൽ സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ഡോക്ടർ എം കെ മുനിർ കരിക്കാംകുളം മാങ്കാവ് എം എൽ എ റോഡിൽ നിർമ്മിച്ച ഡ്രൈനേജിന്റെയും മൈലമ്പാടി മിനി ബൈപ്പാസിന്റെയും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കരിക്കാംകുളം മാങ്കാവ് എം എൽ എ റോഡിൽ നിർമ്മിച്ച ഡ്രൈനേജിന്റെയും മൈലമ്പാടി മിനി ബൈപ്പാസ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ എം കെ മുനീർ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നഗരപാതകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും റോഡ് നവീകരണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം സൌത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കും മഴക്കാലമായാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഡ്രൈനേജിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് മാറ്റാനും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനും പുതിയ വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റ് കക്ഷി ബന്ധങ്ങളോ നോക്കാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും വൺ ടൈം മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ കൂടി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വരുന്ന മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറിനും മുന്നൂറിനും കോടിക്ക് ഇടയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ വരുന്ന മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചതും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിയത് ദേശപോഷിണീ ഹാളിന് സമീപം നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൻ വി ഹബീബ് റഹ്മാൻ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ യു ആർ ഡി എഫ് സി ചെയർമാൻ കെ മൊയ്തീൻ കൊയ സി ഡി എ ചെയർമാൻ എൻ സി അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു കെ വി ആസഫ് കൌൺസിലർ ഷെമീന കെ ശശിധരൻ ധനഞ്ജയൻ കെ സജികുമാർ പി ടി സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് Forever world's fine as gold You will never be far Like stars on the night sky Raining deep in my heart Chemanoor Bobby Chemanoor International Jewelers Sreegan Dachar Shetra Yogam Shivaratri Mahol Sohum 2.16 February 29 March 7 February ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് രാത്രി ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് കുടിയേറ്റം തുടർന്ന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം മുളയിടൽ അത്താഴ പൂജ ശ്രീഭൂതബലി എഴുന്നെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കുടിയേറ്റ സന്ധ്യ നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി നയിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഹൈവേയുടെ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രയോഗം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കോഴിക്കോട് അരയടത്ത് പാലം ഗ്രൌണ്ടിൽ ഹാൻഡ്വേവ് മൂല്യവർദ്ധിത ഹാൻഡ
കിടക്കവിരികൾ ഫർണിഷിംഗുകൾ ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ വിൽപ്പനയ്ക്കും സമ്മാന കൂപ്പൺ ദിവസേനയുള്ള നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ സമ്മാനം ഇരുപത് ശതമാനം സർക്കാർ റിബേറ്റ് ആഴ്ചതോറുമുള്ള നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മെഗാ സമ്മാനങ്ങൾ നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കോഴിക്കോട് അരയടുത്ത പാലം ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർച്ച് അഞ്ച് വരെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ആണല്ലോ എന്തൊക്കെയാ ഭാവി പദ്ധതികൾ പലരും പല കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മാം പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച കോഴ്സുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ തന്നെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പക്ഷെ മാം ഈ അഭിരുചികൾ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സൌകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചറയിൽ കൌശൽ കേന്ദ്ര എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അഭിരുചി പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു കൂടാതെ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ എന്നീ ഭാഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൌശൽ കേന്ദ്ര ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വിരൽ തുമ്പിലെത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കമുള്ള വിദേശ ഭാഷകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ലാബറട്ടറി പുതുതലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയുമായി കൌശൽ കേന്ദ്ര സുവർണകാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോട്ടോ പ്രദർശനവുമായി പ്രചരണ വാഹനം നഗരത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷാമിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണിനിരത്തിയ പ്രചരണ വാഹനം നഗരത്തിൽ പര്യടനം ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രചരണ പരിപാടി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷാമിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ശിലാസ്ഥാപനങ്ങൾ സൌജന്യ വിതരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മുപ്പതോളം മൊബൈൽ ചിത്രങ്ങളാണ് പര്യടനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കോതിപ്പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് ഷീസ്റ്റേ അരഞ്ഞിപ്പാലം തിരുവങ്ങൂർ കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി കെ എസ് ആർ ടി സി ടെർമിനൽ പന്നിയങ്കര മേൽപ്പാലം മുക്കംകടവ് പാലം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന പരിപാടി ഓൺലൈൻ മണൽ വിതരണം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രചരണത്തിൽ മുന്നിട്ടു നിന്നു സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഖാദർ പാലാഴി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാകൂ എന്ന് കോർപ്പറേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സർവശിക്ഷ അഭിയാന്റെ ജില്ലാതല മികവോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുക പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും സർവശിക്ഷാ അഭിയാന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മികവുത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എസ് കെ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാതല മികവുത്സവം പരിപാടി കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനുവേണ്ടി അധ്യാപകരും അധികൃതരും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മികവുത്സവങ്ങൾ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വിജയകരമാകൂമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഠന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തെ നമുക്ക് ജില്ലയുടെ മുന്നേറ്റമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം എല്ലാ നന്മകളെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നന്മകളെയും നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയണം സ്കൂൾ പഞ്ചായത്ത് ബി ആർ സി തലങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരുടെയും സമഗ്ര പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് മികവുത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് ബി ആർ സികളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പത് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് മികവുത്സവത്തിലൂടെ തനതു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ കുന്നമംഗലം കൊടിയത്തൂർ ചേളന്നൂർ നടക്കാവ് പേരാമ്പ്ര തുടങ
കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസ്രുദ്ദീന്റെ കട തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അക്രമികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തണമെന്നും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസ്രുദ്ദീന്റെ കട തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചവരെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്തതിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാരിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കട തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിലെ പ്രേരക ശക്തി ആരാണെന്നും ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് തൊഴിൽ നടത്തുന്നവരാണ് വ്യാപാരികൾ ഇവർക്കെതിരെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും വൻ അക്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല നിയമസഭയിൽ കെട്ടിട നികുതി ബില്ലിൽ വെള്ളം ചേർത്താണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി നസ്രുദ്ദീന്റെ കട കത്തി നശിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത് അന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനു പുറമെ പ്രാഥമിക തെളിവെടുപ്പിനും നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാനും സബ് കളക്ടർ റിമാൻഷു കുമാർ റായിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും സബ് കളക്ടർ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു തുടർന്ന് വന്ന റിപ്പോർട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാർച്ച് നടത്തിയത് പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന മാർച്ചിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി സി അഷ്റഫ് എം ഷാഹുൽ ഹമീദ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് മൂത്തേടത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സേതുമാധവൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലോറി യൂണേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഈ വ്യവസായം പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതൊരു ചെറുകിട വ്യവസായമായിട്ട് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണം അംഗീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം വ്യവസായി മുന്നോട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ചരക്ക് ഗതാഗത മേഖല പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ലോറി ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് ആർ ടി ഒ പോലീസ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ലോറി ഉടമകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിലുണ്ടായ വർധനവ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കണമെന്ന പുതിയ നിയമം സ്പീഡ് ഗവർണർ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് എന്നിവ ചരക്കു നീക്കത്തെ തീർത്തും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖല തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കൂട്ടായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം വി കെ സി മമ്മദ് കോയയും പൊതുസമ്മേളനം എളമനും കരീം എം എൽ എയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് കെ കെ ഹംസ കെ ബാലചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞു വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി My side so shine forever world's fine as gold you will never be far like stars on the night sky raining deep in my heart chemanu Bobby Chemanu International Jewelers ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രയോഗം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് രാത്രി ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് കൊടിയേറ്റം തുടർന്ന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം മുളയിടൽ അത്താഴ പൂജ ശ്രീഭൂതബലി എഴുന്നെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കൊടിയേറ്റ സന്ധ്യ നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി നയിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഹൈവേയുടെ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രയോഗം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ വരൂ വരൂ എന്താ വേണ്ടത് മാഡം ബാങ്കിൾസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഓ പിന്നെന്താ നിറയെ പഴയ കടയാ എല്ലാ ഡിസൈൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കാ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓ പിന്നെന്താ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ടല്ലേ 
அழகேறும் ஆயிரக்கணக்கின் வளங்களுடைய உற்சவம் பிரைடல் வேர் பார்ட்டி வேர் டெய்லி வேர் டிசைனுகள் கிராமின் நூறு ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓஃபர் அட்வான்ஸ் புக்கிங்கின் பிரத்யேக ஆனுகூலியங்கள் மலபார் கோல்டன் டைமண்ட்ஸில் மாத்திரம் வார்த்தைகள் தொடர்ந்து കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് റൂം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുണ്ടുങ്ങൽ കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലെ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിൽ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ പഠന രീതി എല്ലാം ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ട് തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പതിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വിഷ്വൽ കൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വളരെ ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് മിഡ് ടൌൺ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് സുബാബ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മുൻ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ശ്രീധരൻ നമ്പ്യാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വാർഡ് കൌൺസിലർ സി അബ്ദുറഹിമാൻ ചാലപ്പുറം വാർഡ് കൌൺസിലർ പി എം നിയാസ് റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് മിഡ് ടൌൺ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജയ്കിഷ് ജയരാജ് പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ജയന്ത് കുമാർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി പി മാമുക്കോയ ബി വി ജാഫർ കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി പി ആമിന മാനേജർ കെ വി മുഹമ്മദ് വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ പി എം ശ്രീദേവി ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ എം രാബിഷ ബീഗം കുഞ്ഞീബി ടീച്ചർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് മിഡ് ടൌണിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ശ്രീ സത്യസായി സൌജന്യ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിലടുക്കത്ത് നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കും മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കും അത് അല്ലാതെ ഒ പി വിഭാഗം മറ്റുള്ളതല്ലാണ്ടായിരിക്കും അൻപത് മെഷീൻ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ക്യാഷ് കൌണ്ടർ ഇല്ലാത്ത തികച്ചും സൗജന്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആശുപത്രിയാണ് കാസർകോട് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കെ എൻ ആനന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി നിർമ്മാണത്തിനായി സർക്കാർ പത്തേക്കർ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു ആകെ നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ആരംഭിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഒ പി വിഭാഗത്തിൽ കാർഡിയോളജി സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ഒഫ്താൾമോളജി എന്നിവ കൂടാതെ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അൻപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് കിടക്കകൾ സജ്ജീകരിക്കും ആശുപത്രിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിർവഹിക്കുമെന്നും എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതർക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി പൂജയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഡയറക്ടർമാർ പറഞ്ഞു തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും അഗാധമായ രാജ്യസ്നേഹവുമുള്ള മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നു മൌലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് എന്ന് മുൻമന്ത്രി എം കമലം മൌലാന ആസാദ് കൾച്ചറൽ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മൌലാന ആസാദ് കൾച്ചറൽ ഫോറം മൌലാന ആസാദ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻമന്ത്രി എം കമലം ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും അഗാധമായ രാജ്യസ്നേഹവുമുള്ള മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നു മൌലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും അറിവിന്റെ കലവറയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രശില്പിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ മറികടന്ന് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ കൊടാനമൂടി ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു മന്ത്രിയെ ജവഹർലാൽജി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശ്രീ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനായിരുന്നു തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും ഉദാസമായ അറിവും രാജ്യസ്നേഹവും എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും
ആയിരങ്ങൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടി ജി എം യു പി സ്കൂൾ പ്രവർത്തന പാതയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികൾ മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് ഗോയയും കലാസായാനും പോൾ കല്ലാനോടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പിന്നെ ജൂൺ മാസം മുതൽ ഡിസംബർ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതായത് വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനം കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ശില്പശാലകൾ വാന നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ എഴുപത്തിനാലാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പുതിയങ്ങാടി ജി എം യു പി സ്കൂൾ നൂറു വർഷം പിന്നിട്ട ഈ വിദ്യാലയം ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്നത്തെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടമായി ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം എൽ പി സ്കൂളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്നിൽ യു പി സ്കൂളായി ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ ആയിരങ്ങൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന ഈ വിദ്യാലയം തീരപ്രദേശത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകളിലായി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസുകളും നടന്നുവരുന്നു ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ നിർവഹിക്കും വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ കെ റഫീഖ് അധ്യക്ഷനാകും കലാസായനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പോൾ കല്യാണോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സിനിമാ നടന്മാരായ മാമുക്കോയ കെ ടി സി അബ്ദുള്ള എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ടി കെ ശ്രീധരൻ പി കെ റഹീം കെ സുബേർ ഇബ്രാഹിം പാലത്ത് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി കായിക വാർത്തകൾ ഫിയസ് ടു അഖിലേന്ത്യ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫിയാസ്റ്റോ അഖിലേന്ത്യ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കം മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് അറുപത്തിമൂന്ന് അൻപത്തിരണ്ടിന് ഫിയാസ്റ്റോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി വൈകിട്ട് നടന്ന പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഫിയാസ്റ്റോ ഐ ഒ ബിയെ നേരിട്ടു വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി സൌത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി വിജയ ബാങ്ക് ബംഗളൂരുവിനെയും നേരിട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കോഴിക്കോടിനെ പ്രധാന ഐ ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് വ്യവസായ ഐ ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി യു എൽ സൈബർ പാർക്കിന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് രാഷ്ട്രപതി തുടക്കം കുറിക്കും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് സി ഡബ്ല്യു എസ് എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ ഉണ്ണി സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ ഇരുപത് കോടി അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുനീർ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് Jilla Vartar, the one on the terminal at Rosio District. Logo www.jillavartar.com Indio Program Impartial Indivitable Straight to the public Jilla Vartagal, the one and only daily news at Rosewood District. Log on www.jillavartagal.com